Esta señora diputada, usted me preguntaba, ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido? Y yo le he contestado cuáles son esos escándalos judiciales. Y usted no ha mencionado ni siquiera uno, ni siquiera uno. El nivel de desfachatez de su pregunta pues está al nivel de lo que representan ustedes. Pero fíjese, le voy a contestar. Cuando el juez García Castellón me retiró la condición de perjudicado en el caso Villarejo, ustedes lo celebraron. Pero ¿sabe lo que ocurrió después? Que la Audiencia Nacional nos devolvió la condición de perjudicados. Ustedes presentaron una querella en la que se me acusaba de seis delitos. Pero qué mala suerte, ni siquiera la querella ha sido admitida a trámite. A nosotros nos han creado muchos escándalos en estos últimos años. Lo que pasa es que al final todos ellos han sido archivados por las autoridades judiciales. Y me llama la atención que ustedes se permitan hablar de investigaciones, de condenas, de fraudes o de escándalos. Condenado por no pagar las obras de su casa está el señor Espinosa de los Monteros, que está a su lado. Quien ejercía como arquitecta sin tener la titulación era la señora Monasterio, quien ha sido condenado dos veces por injurias es el señor Germán Pérez. Su candidato, su candidato en Andalucía, señora Olonas, está siendo investigado por desviar subvenciones públicas a sus propias cuentas privadas. Y si hablamos de financiación ilegal, su candidato a las elecciones europeas del año 2014 reconocía abiertamente que ustedes fueron financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní.